اهلا وسهلا ضيفنا اليوم في الحلقه الثالثه لاعب العرضيه عنده تساوي غالبا جول كابتن بندر شكرا لك على قبولك للدعوه وتواجدكم معنا وشرفتنا ونسعد انك تكون ثالث ضيوف في البرنامج الله يسلمك وانا سعد واتشرف اخوي منصور كيف كان التمرين اليوم خفيف خفيف ها جاهز للعوده ان شاء الله باذن الله ان شاء الله الله يوفقك ان شاء الله انا عندي يعني وايد تساؤلات على بندر شخصيا وعلى بندر كلاعب وخلنا نبدا اول شيء كلاعب انت من اللاعبين القلائل اللي بدوا في العين او يمكن حتى ما يحضرني اسم ثاني ورجع مره ثانيه للنادي كان هدفك في الوقت اللي طلعت فيه من العين انك ترجع للعين مره ثانيه؟ أه شوف اخوي منصور في البدايه العين نادي كبير طبعا كل لاعب يتمنى يلعب في نادي العين بالنسبه لي انا كان طبعا هدف لي انا خروجي من النادي ما كان يعني قله في مستواي كان اكتشاف ذاتي تقريبا بالنسبه لي انا رحت اكتشف نفسي برا لان في النهايه كان الوقت اللي اللي الفتره اللي اللي طلعت فيها كان تقريبا الفريق متكامل وصعب الفتره هذه كنا ممكن انك تاخذ فرصتك فقلت اروح اخذ فرصتي برا ومش غلط اليوم انت تاخذ تحدي ثاني عشان تروي لل للاعلام وللشارع الرياضي وللانديه حتى هدف لك انت للمنتخب فالحمد لله توفيق من الله فقدرت اوصل الهدف الهدف اللي انا ابغاه تطورت وايد مع الظفره مع بني ياس لكن طلع طلع وايد كلام عن الكابتن بندر انه اجبر على انه يروح لبني ياس والله شوف برايي انا ما كان شيء اجباري صراحه كان في صفقه تبادليه بما اني انا كنت متميز ثاني سنه لي في الظفره فكلموني كلنديه يعني وكان في النهايه العقد ساري مع العين فما كان ما كنت لاعب حر يعني ف اضطريت اني اجلس مع الاداره واخذ رايهم واخذ شورهم قالوا كنت يعني قالوا اذا تطلع في صفقه تبادليه بينك وبين محمد فوزي بني ياس قلت ما عندي اي مشكله بني ياس ممكن في هذيك الفتره كنت طموحي اكثر من الظفره انه ممكن انافس اكثر ممكن اخذ بطوله كاس ممكن فما ما رديت الشيء وتوكلت على الله اللحظة اللي تألقت فيها ووصلت لقمة عطائك الكروي يمكن نوعا ما متأخرة صحيح أنا رجعت العين تقريبا عمري 26 سنة أو 26 سنة فأنت إذا بتبرز في العين وبتطلع إمكانياتك في العين وبتكون لاعب مميز في العين صعب من أول من موسم واحد ممكن انت تقدم مستوى لكن اللي موجودين النجوم في العين صعب انك انت تتجاوز النجوم اللي كانوا موجودين في العين الموسم الاول طبعا الثقه يعتني والهذا فقدرت اني اتميز اكثر في النهايه هي خلال سنتين ثلاث سنوات توصل 28 سنه في النهايه اجتهاد يعني انا في النهايه اجتهدت لو يوصل عمري 35 سنة أنا بعد بجتهد لحد ما يعني أوقف. منو الشخص اللي آمن بقدرات بندر ورجعه للعين؟ والله شوف بالنسبة لي أنا كذا شخص كلمني وفاوضني أنا ما أنسى كابتن حمود كلمني كابتن سلطان راشد ما أنسى فضله بعد وسعادة غانم الهاجري كان لهم تقريبا تواصل معي في هذيك الفترة وأنا ما قلت لا على طول كان تقريبا آخر يوم تسجيل سكر التسجيل على طول خلصت الموضوع يعني تحب العين وايد طبعا ما تقدر ترفض لهم طلب هذه هني فلازم نحب العين تحب العين مدينة وناديا مدينة طبعا مدينة <تصفيق> والنادي زين كأس العالم الأندية أعتقد أنها أجمل ذكرى عندك 
طبعا كل لاعب شوف في العالم يتمنى يلعب البطولات هذه البطولات الاعلام فيها يعني كثير وللمشاهدين كل العالم يشوفونك اونلي بلاك كوفي بليز ذاتس ات اي ويل تراي ذا هيبسكس احب اختار الاشياء اللي اسمها صعب علي <تصفيق> انا لا بالعكس اخاف شيء جديد ما تروح على اللي yeah. تعرفه <تصفيق> فبالنسبه لي كاس العالم الكل يشوفه يعني الكل يتابعه في العالم ف انت اليوم اذا ما ما استغليت هذه الفرصه لان في النهايه انت ما تقدر تحصل نفس هذه الفرصه مره ثانيه ممكن في العمر مره انت مش عارف في النهايه لازم تقدم كل ما عندك انت اليوم ما تمثل نفسك انت اليوم تمثل دولتك تمثل ناديك بعدين تمثل نفسك نحن حاولنا نقدم كل ما عندنا انا واخواني الشباب الحمد لله وصلنا ال الهدف كان شرف لنا جميعا تمثيل هذه البطوله صراحه. الصدق الصدق انا دار توقعت توصلون للنهائي. شوف في البدايه اكيد انه لا طبعا انك تتوقع انك توصل للنهائي لانك انت راح تلعب مع فرقه يعني ابطال قارات ابطال قارات فانت صعب يعني اليوم تقول انا لا هدفي اوصل للنهائي وبوصل للنهائي صعب. نحن كان الميزه اللي فينا ان ناخذ كل مباراه في وقتها يعني نشوف المباراة هذه بعدين يصير خير يعني في المباراة اللي عقبها. فكان كل مباراة بالنسبة لنا نحن نهائي يعني صراحة. فالحمد لله قدرنا نتوفق صراحة. بالنسبة لي أنا من أفضل أيام حياتي هذيك الفترة وسبحان الله كانت أيام يمكن شوي تسع أيام أو عشر أيام. فما أقدر أنساها صراحة. تسجلت على الترجي في البطولة صح؟ أه. أنا أذكر مباراة الترجي بندر يوم كنت أشوف جمهورهم العين سجل الأول جمهورهم سخان أكثر، العين سجل الثاني جمهورهم زاد في حماسة وتشجيعة، أنتم كلعيبة في الملعب وأنتم وأنتم يعني كانت تقريبا خلينا نقول كل جماهير الدولة معاكم وتلعبون ضد هذا الفريق الكبير وضد هذا الجماهير يعني متعطشة جماهيرهم مختلفة يعني مو بنفس أسلوب جمهورنا يعني شوف الترجي فريق يعني كبير في في قارة أفريقيا هذيك الفترة كان يعني مولع تقريبا وايد زين فريقهم فسبحان الله يعني نحن أنا أشوف بالنسبة لي أنا العين أي فريق قوي يقابله لازم يلعب مباريات زينة لازم ليش نحسب للخصم حساب ندخل للمباراة بتركيز عالي من الدقيقة الأولى للدقيقة 90 فكانت بالنسبة لي من أفضل مباريات حياتي اللي لعبتها صراحة الترجي. بندر أنت مع ربعك اللعيبة شخصية محبوبة ودائما دائما دائما بينك يعني وبينهم حتى يبين الكيمستري مثل ما يقولون بينك وبينهم. بعطيك بعض الأسامي يقول لي حسين الشحات. حبيبي حسين صديقي وأخ غالي علي صراحة لحد الآن أنا أتواصل معاه صراحة كابتن حسين. واتابعه ويتواصل معاي ويتابعني دائما بعد كل مباراه يكلمني فهذا شيء جميل يعني صراحه بالنسبه لي واتمنى له كل التوفيق صراحه كابتن حسين. لا ابا كوجو. كوجو أوه. ما يحتاج. <تصفيق> دربت عليه هاي معاه. لا ما عرفت لها صراحه. <تصفيق> ما دربت؟ سويتها مره فطلعت مش عارف للشغله فقلت بلا اتعلمها يعني ما يحتاج. فلا ابا بالنسبه لي يعني من أف يعني مهاجم بالنسبه لي في البوكس الكل شاهد يعني بس اتكلم عني شخصيا مهاجم لو مسجل خمسه في مباراه واحده يبغى يسجل السادس والسابع دائما يحترم الخصم يوم يسجل هذا اللي يعجبني في هذا المهاجم حاسم جدا اي كوره يقاتل عليها عجب محمد عبد الرحمن من من الناس المقربين لي صراحه في الفريق يعني لا شك يعني امام الكاميرا وخلف الكاميرا غالي علي صراحه. بالنسبه لك تختار اسيست ولا هدف؟ بالنسبه لي انا لو مهاجم بقول لك هدف، بس اليوم انا شغلي طبعا اني انا اصنع للمهاجم او اصنع للاعبين اللي في المقدمه واذا انا قدام الجول لازم اسجل يعني. 
لازم افكر في التسجيل. امم زين على المستوى الشخصي كابتن بندر شو هواياتك؟ شو الاشياء اللي تحب تسويها؟ والله شوف دائما انا بالنسبه لي يعني دائما احب العب بلاي ستيشن احب شو فيفا ولا بيس ولا لا بيس بيس؟ بالن... الناس يقولون ليش انت تلعب بيس؟ و... انت على قولتهم دقه قديمه اولد اولد سكول انا شي ما يعني حاولت اني اجرب الفيفا ما قدرت سلطان يضحك يلعب فيفا ترى سلطان والله انا بالنسبه لي صعب علي جدا وحتى الشباب اللي عندي خلاص راح نتاقلمنا على البيس وما قدرنا نغير فصار التحدي اذا غيرنا فيفا صعب ان هذا نبغي الجو حار على طول فقلنا يلا تلعب اون لاين وشي و... لا 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 ما بس مع ربعي يعني بس يا ربعي اي بالنا تحدي بطوله نحن بالنا بالنا بطوله في في بيس بفوز بس فيفا ما اعرف نهايه <تصفيق> لا بنلعب بيس عادي <تصفيق> بفوز عليه <تصفيق> زين غير البلاي ستيشن بالنسبه لي البلاي ستيشن دائما اللي اضيع فيها وقتي دائما يعني جلساتي اكثر شيء مع الشباب مو عندي هوايات هوايات صراحه جلسات الشباب راعي بر و... اروح بر نعم يا سلام ايه بس هذا اللي انا الحين عاد وقت الشتاء الحين ها؟ ايه وقته صراحه وقته جميل بعد, بعد ضغط المباريات بعد الهاتف تنسى كل شيء <تصفيق> زين انك تلعب في نادي العين جمهور متعطش جمهور ما يرضى الا انك تفوز واحيانا مو بس تفوز انك تقدم مستوى يحطك تحت ضغط في كل مباراه تلعبها شوف اي لاعب في العين تاكد انه يتحمل مسؤوليه صراحه ليش لانه خلاص جاي هو على التحدي هذا انه يعرف انه شو قدامه انا اليوم قدامي جمهور لازم اقدم كل ما عندي انا اليوم اذا ما قدمت شيء ما حد بيوقف معاي او ما حد بيطبطب او في النهايه نحن كلاعبين بالنسبه لي انا نتحمل المسؤوليه صراحه جمهور العين دائما واقف معانا واذا زعل نحن بالنسبه لي حقه صراحه لان متعود على فريق العين دائما يكون في المقدمه ودائما يكون عين على البطولات اي لاعب اليوم موجود في نادي العين يعني اللي في راسه البطولات مثل تفكير الجمهور صراحه فبالنسبه لي جمهور العين دائما دافع لنا ووايد افتقدناهم صراحه في وضع الكورونا ممكن احيانا في ناس مش مش في يومهم في المباراه وهم وجودهم في المدرج يضغطون اللاعب هذا عشان يقدم اللي عنده تتاذى من المعجبين والمعجبات والله بالعكس هذا الشيء يفرح صراحه بالنسبه لي انا يوم الناس تجي عندي او تكلمني او تتواصل معاي في المواقع التواصل الاجتماعي بالعكس هذا الشيء يفرح حتى اللي زعلان عليك اليوم اعرف انه يحبك اعرف انه يبغيك تقدم الافضل نلف شوي على المنتخب فرحان ان زوران مرتبط اسمه بالمنتخب والله شوف زوران اشتغلت معه انا تقريبا سنتين ونص من افضل الشخصيات اللي مروا علي كمدربين في حياتي صراحه. زوران كان يعني بالنسبه لي انا اتكلم شخصيا كان من الاشخاص اللي يضغطوني في في النادي حتى في التمرين بشكل بشكل زايد يعني مش انه خفيف لا يضغطوني ضغط يعني كثير صراحه. وفي المباريات اقدم مباريات جميله مع زوران اقدم كل ما عندي والعب مباراه مثلا زينه بين الشوطين يقول انت ما سويت شيء ويضغطني صراحه يستفزك يستفزني وانا استغرب لكن في النهايه انا يوم عقب فكرت فيها قلت ممكن يبغيني اقدم افضل وهذا كان شيء ايجابي بالنسبه لي انا هو اللي طورني كثير صراحه بالنسبه لنا نحن كلاعبين نبغي المدرب اللي يلمنا واللي يتوفق معانا بالنسبه لي يعني مثل ما سالتني انت فرحت ان اسمه موجود في النهايه اتمنى له التوفيق اذا يا معانا ولا ما كان معانا و... ومتصدق الفريق ان شاء الله الله يوفقكم ونحن كلنا في الشارع الرياضي اعلام جمهور لاعبين ادارات كلنا اظني كابتن بندر هدفنا واحد 
ونسعى لهدف واحد والله ان شاء الله يوفقنا الجميع ان شاء الله يا رب ان شاء الله زين دائما انتم يحطونكم تحت ما اعرف يعني كيف اوصف هالكلمه سلطان شو كيف نوصف هاي الكلمه؟ شارك في الاعداد معنا لا تلعب بالتلفون <تصفيق> لا دائما دائما الاتهامات توجه لكم كابتن بندر شوف اليوم انت كلاعب اخوي منصور في النادي او في المنتخب يعني اذا ما تتحمل الضغط ما راح تقدم حتى بياثر في مستواك وايد صراحه بالنسبه لي ف الجمهور او الاعلام في النهايه لهم الحقيقه اذا انت نتائجك انا كيف برد عليهم؟ برد عليهم في الملعب انا لو ارد عليهم مثلا في المواقع التواصل الاجتماعي ما مو مو بزين لي انا بالنسبه لي انا اليوم لازم ارد على الناس سواء في النادي او في المنتخب في الملعب عشان يعني ما يتكلمون هذا بالنسبه لي انا هذا رايي طبيعي اذا ضغطوك او طبيعي اذا بينتو والله شوف بالنسبه لي ممكن المدرب له سي في زين لكن ممكن ما توفق معانا ممكن كان يبغي يرفع معدل لياقه كثير فصارت في اصابات معانا في النهايه هذا توفيق حاول يقدم للكره الاماراتيه لكن ما توفق الله يوفقه في القادم هذا اللي انا بقوله زين كوليكتر للسوع صح؟ طبعا <تصفيق> نفس نفس اسم وعي المطر <تصفيق> شو الساعة اللي لابسينها اليوم؟ بنسألك نفس السؤال اللي سألناه أبو علي بتك <تصفيق> نفس الساعة <تصفيق> ما أعرف عاد كابتن اسماعيل ما أعرف عاد شو لابس لكن بالنسبة لي ليش لو أدري لو أدري لابس بتك ما يتك اليوم أغير <تصفيق> ليش ليش تحب تجمع السوع؟ والله دخلت جو الساعات صراحة صرت أحب الساعات يعني صرت أحب أقرأ عنها وأشوف أشوف عنها فدخلت جوها صراحة فقمت يعني خلاص دائما أشوف الساعات أشوف دائما فصرت أحب الشيء هذا فقمت أشتري أنت ما شاء الله عليك شخص كشيخ أي شيء يخص الكشخة تدخل فيه حتى النظارات <تصفيق> الله يسلمك صح حتى النظارات عندك النظارات مو بش مو بمثل يعني ما عندي معلومات عنها بس اللي يعجبني ألبسه وعيبتني أوكي روح بس إن الساعات لا أركز يعني على الساعات وقبل ما أخذها يعني دائما أكون ماخذ فكرة يعني بتشجع في إيطاليا؟ اليوفي يوفنتوس <تصفيق> عشان كريستيانو لا لا عشان البطولات اليوفي في مصر في مصر الزمالك ليش ما اخترت الاهلي اذا تدور البطولات؟ الزمالك بعد عنده بطولات انا بغض النظر عن بطولات الاهلي لكن بالنسبه لي قمت اميل صراحه الاهلي شوي عشان كابتن حسين الشحات ولا انا مش من متابع للدوري المصري لكن كنت اقول اشجع الزمالك لكن انا مش من متابعين الزمالك لكن الحين اتابع الاهلي عشان حسين يعني اتابع دائما و هنيته بالبطوله الاخيره بالثلاثيه عند الثلاثيه هنيته يعني. امس هي. امس كلمته وهنيته صراحه ما يجي العين هو؟ لا ما ما جاي وقت ما عنده وقت ولا لازم يزورنا ونحن بنزوره كابتن بندر في السعوديه قلت قبل انك تميل للنصر السعودي ها نعم بالنسبه لي انا تقريبا في الانديه السعوديه هو اللي يجذبني صراحه من غير قصور صراحه في الانديه الباقيه نادي الهلال نادي الاتحاد نادي الاهلي بالنسبه لي انا كل واحد وميوله احب النصر بس غريبه يعني انك انت افصحت عن النادي اللي تشجعه في السعوديه، غالبا اللعيبه اعلاميين كل حد يحاول قد ما يقدر انه ي... آه بالنسبه لي انا اشوف هذا شيء عادي آه ممكن يتحفظون ما يبون الناس تتكلم عليهم او انا بالنسبه لي اميل تقريبا للنصر السعودي في السعوديه لكن بالنسبه لي يعني العين كل شيء بالنسبه لي انا صراحه الله يعطيك الصحة والعافية الله يسلمك سيداتي آنساتي سادتي بندر محمد الحبابي يلا ريان يسلم يقول لك لا 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 دخيلك زين أنا أبطل أب صغير منك 
أباك تقول للمتابعين يشتركون في القناة ويسوون لايك على الحلقة لازم يشتركون بإذن الله ويسوون لايك على الحلقة إن شاء الله تكون أكثر أكثر لايك حلقتي إن شاء الله الله يعافيك الله يعافيك في سرعة كبيرة لفريق العين الباحث عن هدف رابع الله الله يا جماعة بندر غير بندر لحبابي غير وتحت أنظار يوفانوفيتش مدرب منتخب الإمارات الوطني صانع أهداف من الطراز النادر إي نعم هذه ألعاب العين وهذه كرات بندر لحبابي في المكان السليم ولابة مهمة كانت سهلة مهمته كانت سهله نعم لان الصعب الصعب قام به بندر لحبابي العكاز اللي يتكي عليه العيناويه نعم عكاز العيناويه هو من يذهب بالعين بندر لحبابي كره للعين كره للعين يا Let's